अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आईएसटी में अप्लाई करने वाले हैं यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में तो आप लोग देखिएगा किस तरह से इसको अप्लाई करना है और अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवानी है एडमिशन के लिए स्टेप बाई स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो तो स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोज में लेकर आता रहता हूँ तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल होम पेज जो है वो मौजूद है आप लोगों के ऊपर वेबसाइट भी नजर आ रही होगी आपने गूगल में ये वेबसाइट सर्च करनी है तो आप लोगों के पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आएगी उसको क्लिक करके अपने इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन अलर्ट और नीचे ग्रेजुएट एडमिशन और नीचे यूरोपियन एयरक्राफ्ट लाइसेंस एडमिशन अलर्ट ठीक है तो आप लोगों की मर्जी है भाई आप लोग जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं ग्रेजुएट में अप्लाई करना है या अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों ने उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है मैं अंडर ग्रेजुएट का अप्लाई करने लगा हूं अप्लाई ऑनलाइन नाउ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है फाइनली हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो है इंटरफेस तो यहाँ पर जो है न्यू एप्लीकेंट्स के लिए भी ऑप्शन है और रजिस्टर एप्लीकेंट्स के लिए भी ऑप्शन है अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है मतलब रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ये साइड पर राइट साइड पर जो आप लोग नजर आ रहा है जब अगर नया एप्लीकेंट्स अभी पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की शक्ल देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट्स के नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं दो डबे नजर आ रहे हैं अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और अप्लाई फॉर साइंस प्रोग्राम्स असल में इन्होंने दो को अलग अलग इसलिए किया है कि भाई फाल 2020 के लिए ये इनमें से जो है एक का टेस्ट ले रहे हैं और दूसरे का भी पेंडिंग है पता नहीं चल रहा कि भाई हम लेंगे या नहीं लेंगे खैर ये फैसला करके बता देंगे आपको जल्द अज जल्द अगर आप लोगों ने साइंस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है जैसे बी एस स्पेस साइंस बी एस मैथमेटिक्स बी एस कंप्यूटर साइंस बी एस फिजिक्स बी एस रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेशन साइंस तो आप लोगों ने ये जो नीचे वाला खाना है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है जैसे बी एस एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवियनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और बी एस मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इसके लिए आप लोगों ने इधर ऊपर क्लिक करना पड़ेगा खैर मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ बी एस के लिए तो नीचे में अप्लाई करने लगा हूँ आप लोगों के सामने उधर ही जो न्यू एप्लीकेंट्स के नीचे है इस तरह का फॉर्म आ जाएगा इस फॉर्म को आप लोगों ने फिलअप करके जो है स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर वहाँ में फिलअप क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता तो हूँ मैंने पहले फिल किया हुआ है ताकि हमारा टाइम जया ना हो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनैलिटी है इसके बाद नीचे जो है आपका ओपन मेरिट है लेकिन यहाँ पर इसको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना कुछ भी नहीं करना ओपन मेरिट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है यहाँ पर एफ जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना नीचे ईमेल लिख देना है और कंफर्म ईमेल मतलब वो जो ऊपर ईमेल लिखा है एक बात याद रखिएगा यहाँ पर जो ईमेल देना है वो आप लोगों ने पर्सनल यूज वाला ईमेल देना है कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप लोगों ने कोई दूसरा ई नहीं देना जो आप लोगों को यूज में नहीं है कहीं से भी किसी वेबसाइट से कोई दूसरा ई निकाल के नहीं दे देना भाई बहुत खतरनाक हो सकता है आप लोगों का मसला बन जाएगा फिर हल नहीं होता नीचे फुल नेम लिखना है और नेम को बेहतर है कि आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं नीचे फादर्स नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है फादर्स नेम इसके सामने जो खाना है उसमें लिख देना है प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है रिलीजन अपना सिलेक्ट कर लेना है और नीचे जो है सी एन आई सी या फॉर्म भी लिख देना है और यहाँ पर डैशेज के साथ लिखना है जैसे जो है पहले पाँच इंसों के बाद डैश होता है तो इस तरह जो है डैशेज के साथ लिखना है दो डैश होते हैं नीचे सेल फोन नंबर आप लोगों ने लिखना है और नीचे जो है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड इसके साथ जो चेक बॉक्स बना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे स्टार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्टार्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को जो एडमिशन फॉर्म है उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर दिए हैं वो आपके सामने है ये आप लोगों को अकाउंट है समझे और नीचे यहाँ पर जो है पहली पहली बातें ये कही कि भाई एडमिशन प्रोसेसिंग फी जमा करवाओ वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है पहले फीस जमा करवाने चले जाएं नहीं आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें और जाकर फीस जमा करवा दें तो हम लोग फी चलाने को बाद में देखते हैं पहले अपना बाकी सिस्टम पूरा करके आते हैं एप्लीकेशन सबमिट करवा के आते हैं इसको फिलअप कर लेते हैं फिर हम लोग जो है फी चलान को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट आप लोगों ने यहाँ पर अटैच करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जिसमें लाइट
तो आपके सामने उसी तरह का फिर से जो है पेज ओपन होगा और अपनी तस्वीर के नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आ रहा है अपलोड व्यू यानी कि एस एस सी या ओ लेवल इक्वलेंट सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पर जो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और यहाँ पर जो आप लोगों की फाइल का साइज़ होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तीन एम का होना चाहिए तो काफ़ी बड़ा साइज़ है मेरे ख्याल से जिस मोबाइल से भी आप तस्वीर बनाएंगे आपकी जो है अपलोड हो जाएगी अगर आप लोगों की तस्वीर बड़ी है तीन एम से ज़्यादा तो मैंने कंप्रेस करने का जो तरीका है वो बता रखा है प्याज यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है चूज़ फाइल के ऊपर फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है नीचे मूव करें नीचे जो है आप लोगों की एस एस या ओ लेवल की या इक्वलेंट की जो है सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पास अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया तो एस एस लिखेंगे अगर आप लोगों का ओ या ए लेवल है सॉरी ओ लेवल है तो आप लोगों ने यहाँ पर ओ लेवल लिख देना है नीचे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जैसे अगर किसी का सरगोदा बोर्ड है तो वो बाईस सरगोदा लिखेगा बी आई एस सी आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स में लिखना है नीचे अपना रोल नंबर लिखेंगे मैट्रिक वाला और उससे नीचे जो है मार्क्स और टेन के सामने आप लोगों ने अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो है आपने हासिल किए हैं वो लिख देने हैं नीचे आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है और आप लोगों का जो ये नेम है ये पहले का लिखा हुआ होगा जो आप लोगों ने वहाँ पर पुट किया होगा उससे नीचे जो है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लोगों की लिखी हुई है साथ वाले दूसरे कॉलम में आ जाते हैं यहाँ पर स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जहाँ से आप लोगों ने मैट्रिक किया उसका नाम लिखना है नीचे पासिंग ईयर जिस साल में आप लोगों ने मैट्रिक क्लियर किया और नीचे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप लोगों की जो रिजल्ट कार्ड होगा उसी के ऊपर लिखा होगा आप लोग देख सकते हैं मोस्टली ये जो है आप लोगों का सी होता है और नीचे जो है टोटल मार्क्स लिख देने हैं और नीचे उससे फादर नेम लिख देना है आप लोग ने यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है अपडेट करने के बाद आप लोगों को ऊपर ऑप्शन नजर होगा रिटर्न टू एडमिशन फॉर्म इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है हम लोग वापस अपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड बारी है वो है एफ पार्ट वन की तो आप लोगों ने एफ पार्ट वन का जो है रिजल्ट अपलोड कर देना है और याद रखिएगा आप सब लोगों ने एफ एस पार्ट वन का ही रिजल्ट अपलोड करना है उसी तरह चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट कर लेनी है फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और आप लोगों को नीचे इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा इसके नीचे आप लोगों ने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पास जो आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना पहले से सिलेक्टेड है जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था और नीचे जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है उससे नीचे रोल नंबर लिखना है अपना पार्ट वन वाला ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि पार्ट वन वाला रोल नंबर लिखना है अगर किसी की जो है पहले मैट्रिक हो सॉरी पहले एफ हो चुकी है तो भी और नीचे जो एफ एस सी पार्ट वन में आपने अपने मार्क्स लिख देने हैं साथ वाले कॉलम में आ जाते हैं यहाँ पर अपने कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देना है ईयर ऑफ पासिंग जिस साल में आप लोगों ने एफ एस सी पार्ट वन क्लियर किया है और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही होगा जो मैट्रिक में था और टोटल मार्क्स ऑफ एफ एस सी पार्ट वन आप लोगों ने लिख देने साथ ही साथ और नीचे आप लोगों को अपडेट का ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये अपडेट हो जाएगा और आप लोगों को अब ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा रिटर्न टू एडमिशन फॉर्म इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना रिटर्न टू एडमिशन फॉर्म के ऊपर हम लोग वापस उसी फार्म पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है एफ एस पार्ट टू का आप लोगों ने अब यहाँ से जो है एफ एस पार्ट टू की इन्फॉर्मेशन देनी है ये तमाम लोगों के लिए है भाई जो लोग एफ एस क्लियर कर चुके हैं या और नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ जो है आप लोगों ने अपने एफ एस पार्ट टू का रिजल्ट जो है इसके ऊपर अपलोड कर देना है लेकिन एक बार याद रखिएगा वो लोग जिनका रिजल्ट अभी आना है वो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एफ एस रिजल्ट वेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर कोई फाइल वगैरह अपलोड नहीं करेंगे जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वो चूज फाइल के ऊपर करके अपना रिजल्ट यहाँ पर शो करेंगे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उनकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी और नीचे जो है आप लोगों ने एफ के टोटल मार्क्स लिख देने हैं अगर आप लोगों के पार्टू का रिजल्ट हो चुका है डिक्लेयर तो आप लोगों ने जो है आपने टोटल और ट्रेन मार्क्स एफ के अंदर लिखने हैं यहाँ पर पार्ट वन और पार्ट टू के मिलाकर और आपके टोटल जो मार्क्स हैं आप लोगों ने यहाँ पर सामने वो लिख देने हैं नीचे आप लोगों को अपडेट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है धीरे से और ये आप लोगों को जो है वापस ले जाएगा अपनी प्रोफाइल पर अगर आप लोग यहाँ रिटर्न टू एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो तो हमारा पहला सेक्शन जो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का है वो कंप्लीट हो चुका है हमने चारों के चार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं नीचे चलते हैं डिसिप्लिन के ऊपर तो आप लोगों ने यहाँ पर जो अपने डिसिप्लिन चूज करने हैं यहाँ पर जो है डब्बे बने हुए हैं और इसके साथ प्रेफरेंसेज लिखा हुआ है भैया आप लोगों की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस जो
और नीचे सिटी ऑफ रेजिडेंट आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं और नीचे अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है उससे नीचे नेशनैलिटी आपकी सिलेक्टेड है रिलीजन सेलेक्टेड है पहले ही और आपने ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर कोई भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई बात नहीं उन्होंने कौन सा आपका खून चूसना है नीचे है नेम ऑफ नेक्स्ट किन तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना किसी गरीब तरीन रिश्तेदार का नाम लिख देना है जो आप लोगों के यानी कि पेरेंट्स के बाद आप लोगों का ख्याल रखने वाला है और नेक्स्ट कार्य में चले तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने गार्डियन का नाम लिख देना है यहाँ पर भी किसी गार्डियन का नाम लिख देना है और नीचे जो है आप लोगों ने उसका रिलेशनशिप उसके साथ जो आप लोगों का रिश्ता है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों का वो क्या लगता है नीचे एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर आ जाता है यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है अगर बना हुआ है तो नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देना है और नीचे गार्डियन मंथली इनकम लिख देनी है आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आप लोगों ने गार्डियन की मंथली इनकम सेलेक्ट कर लेनी है भाई कितनी है मेरे ख्याल से ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग जो है फीस जमा नहीं करवाएंगे तो हम लोग इनको पकड़ेंगे मेरे ख्याल से बहुत घटिया सोच है यूनिवर्सिटी वालों की है ना नीचे आप लोगों ने गार्डियन का सेल नंबर लिख देना है यानी कि फ़ोन नंबर और नीचे गार्डियन का ऑक्यूपेशन यानी क्या जॉब करते हैं क्या काम करते हैं वो लिख देनी है और नीचे सीएनआईसी नंबर लिख देना है और नीचे एन को छोड़ देना है नीचे लैंडलाइन नंबर लिख देना है आप लोगों ने और उससे नीचे जो है एप्लीकेंट का सेल नंबर लिख देना है मतलब आप लोगों का अपना सेल नंबर ये पहले का लिखा हुआ होगा उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन रिलेशनशिप तो यहाँ पर आप लोगों ने जो नेक्स्ट ऑफ किन लिखा हुआ था ये जो लास्ट डब्बा था पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर जिस बंदे का नाम लिखा है उसी का यहाँ पर आप लोगों को सत्कार रिश्ते उसको सिलेक्ट कर लेना है नीचे आप लोगों के पोस्टल एड्रेस और जो है परमानेंट एड्रेस आ जाते हैं तो आप लोगों ने अपना पोस्टल और परमानेंट एड्रेस लिख देना है यहाँ पर ये आप लोगों को सामने नजर आ होगा यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है पहले लिखा हुआ होगा और परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा अगर आप लोगों का सेम है तो उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें नीचे हमारा जो है एजुकेशन वाला सेक्शन आ जाता है जहाँ पर इन्होंने पहले पहले जो है आप यही बात लिखी है कि नो एंट्री टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर साइंस प्रोग्राम्स बी एस नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाई आई एस टी फॉर ऑल जो है फॉल दो हज़ार बीस सेमेस्टर यानी कि फॉल दो हज़ार बीस के लिए आप लोगों का जो है साइंस सब्जेक्ट के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा ना ही कोई एस ए टी ना ही एच ए टी ना कोई एन ए टी ठीक है नीचे आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है और यहाँ पर जो है कुछ खाने अभी भी खाली होंगे जो आप लोगों ने पहले फिल भी किए होंगे वो इसलिए कि वहाँ पर जो है वो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था लिखना था और लिखने को जो है इसको सपोर्ट नहीं किया जाता उनमें से चंद इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई थी लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने अब इनको सेलेक्ट कर लेना जैसे स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नेम अब आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इधर साथ ही साथ आप लोगों ने सामने जो है कॉलेज इसको भी सेलेक्ट कर लेना है नीचे अपना बोर्ड भी सेलेक्ट कर लेना है और साथ में बोर्ड यूनिवर्सिटी जो एफ के लिए थी वो भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है और एफ एस के लिए भी जो आप लोगों ने अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन फिलअप होंगी यहाँ पर नीचे जो दूसरा कॉलम है इंटरमीडिएट के नीचे यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑफ एफ एस सी पार्ट वन ओनली ये आप लोगों ने फिर से सेलेक्ट करने पड़ेंगे इनको आप लोगों ने दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और नीचे मूव कर लेते हैं एफ एस सी रिजल्ट डिटेल्स इफ अवेलेबल अदरवाइज जस्ट क्लिक एफ एस रिजल्ट अगर आप लोगों का फिर रिजल्ट आ चुका है तो ठीक है आप लोग यहाँ पर एफ एस पार्ट टू रोल नंबर लिखेंगे और साथ ही एफ एस के मार्क्स लिखेंगे और साथ ही एफ एस के टोटल मार्क्स लिखेंगे लेकिन अगर आप लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप लोगों को ये चेक बॉक्स नजर आ रहा होगा एफ एस सी रिजल्ट अवेटेड इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहां पर नीचे सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना अगर आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर है तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करना ये नीचे आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है पार्ट टू का रोल नंबर वगैरह ये फिल करके नीचे सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दफा जरूर देख लें या कहीं ना कहीं गलती हो जाती है बिल्कुल ठंडे दिमाग से जहां पर आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवाएं बाद में जो है प्रॉब्लम होते हैं अगर मसला सॉल्व हो भी जाए तो यार मतलब कि एक दफ़ा मुसीबत आ जाती है बिल्कुल तो यहाँ पर आप लोगों ने सेवन सबमिट अपलीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर और हमारा फॉर्म जो वो सबमिट हो चुका है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आईएसटी की तरफ से खुशखबरी भी है कि भाई आप लोग जो है अपनी अपलीकेशन को चेंज कर सकते हैं अपनी अपलीकेशन को आप लोग एडिट कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको आप लोग जो है इधर चेंज कर सकते हैं जब तक कि आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्लोज नहीं हो जाती चेंज कैसे करेंगे आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी वालों ने एक मैसेज भेज दिया होगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी तो उसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन आईडी मिली है और अपना ईमेल आप लोगों का जो है वो आप लोगों को पता होगा वो देख लीजिए मैं आपको स्क्रीन के 